。这就是米哈游对待游戏的态度。对于一个四星角色的投入，竟然远远的超乎了我们的想象，把武士文化与原神的世界观相结合，武兽系诞生了文化输出以及对传统文化的传承。原神一向都走在了行业的最前沿，米哈游想要的东西绝不仅仅是虚有其表，而是经得起推敲，力求完美。从联动三星堆到沉鱼谷时装以及闲云的传说任务，最近的原神似乎在给玩家呈现着不一样的中式文化。今年海灯节，佳明的武兽系毫无疑问拿下了全场最佳。佳明的存在以及他身上的故事，更是如此贴近我们的现实生活。这个海灯节给了玩家许多的惊喜与感动。直到原神官方放出了有关佳明创作幕后的故事，我才意识到，原来塑造这么一个从头到脚都充满了中国味的角色，除了原神项目组同学全员帕鲁以外。远比我们想象中的还要难。从确立引入武士到提瓦特大陆，再到确定佳明的玩法白盒和技能模组，佳明的研发才正式启动。负责原画的同学天马行空的想象力，借用迷兽的形象，经过不断的研讨，最终才确立了佳明的狮头形象。负责三 D 形象和特效的同学更是反复调整，迭代了一个又一个版本，最终才给我们呈现出了佳明这惊艳众人的电光武士。你说他很国风，却又有点赛博味道。但光是确立形象，对佳明的设计也就仅仅完成了一个大体的框架。别忘了，在《原神》中，战斗也是重要的一环。把武士动作和兽首融入佳明的动作模组，项目组的同学找来了专业的武士队员来进行动作捕捉和指导交流。普攻的上装经历了超越二十版的修改，最终不光保留了没化妆要素，还充分的展现出了佳明的高超技艺。把兽首口衔的青菜变为双手剑，一记翻身下斩作为收尾，普攻模组才顺利完成。随后又通。通过这个启示动作的启发，佳明也有了自己的招牌动作。众所周知，武士一般由两人完成，可佳明只有一人。正所谓灵感来源于生活，通过项目组同学宠物狗的启发，这才有了文仔的加入。可对于文仔的设计更是困难重重。为了力求完美，多部门协同确立方法，反复验证，不断的尝试，牺牲自己的休息时间，一次又一次的加班加点，怀着对传统文化的敬畏之心，优化、优化再优化，这才有了你眼前的佳明。坚信自己的梦想，想要弘扬武兽系的佳明。甚至还想把它做成一番事业，可理想是美好的，现实却是骨感的。生活总会给人当头一棒，再加上父亲的反对，佳明被迫成为了一名镖师。繁忙的工作之余，他只能利用空闲时间追逐自己的梦想。或许佳明的存在，跟大多数从事传统文化行业的人们一样，一边是梦想和传承，一边是生活，两头兼顾，自然要付出比常人还要多的努力。米哈游把游戏作为载体，让每一个玩家都能通过佳明爱上武兽戏。爱上武师，原来你在游戏中对佳明伸出援手，帮助他坚定并实现梦想；而在现实中，米哈游以这样的形式，让更多人对传统文化伸出援手，让他们能够广为人知，口口相传，去了解，去守护，让他们不要被人所遗忘。最后，就用小罗浩的一句话来结束本期视频吧，拜拜啦！毕竟，海灯节堪比星河的漫天灯火，是由我们每一个离月人手中飞起的宵灯汇聚而成。